குழந்தைகளிடம் நாங்கள் பெற்றோர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது அந்த குழந்தைகளை ஒரு நல்ல ஒரு நேரிய ஒரு சுமூகமான ஒரு மனநிலையோடு மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் அந்த குழந்தைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது அப்படிங்கிறதுக்கான பல ஆலோசனைகள் இருக்கின்றது அதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஆலோசனைகளை குறித்த இந்த நேரத்திலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் வந்திருக்கின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு இந்த பத்து பதினைந்து வயதை தாண்டிய ஆண்கள் பெண்கள் இவர்களிடம் மிக கவனமாக நடக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது ஏனென்றால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் கையில் இல்லை என்று சொல்லலாம் பெற்றோர்கள் கையிலே என்று சொல்வதை விட அவர்கள் இன்றைக்கு மீடியாக்களினுடைய கையிலே இன்டர்நெட்டினுடைய கையிலே அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகமயமாக்கல் பற்றி ஆரம்ப காலத்திலே குளோபலிசேஷன் என்று சொல்லி ஒரு கல்வித்துறை உருவானது உலகமயமாக்கல் பற்றிய பேச்சுக்கள் வந்தது உலகமயமாக்கலினால் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஒருத்தர் தன்னுடைய திட்டத்தை வைத்து ஒரு சக்தி வந்து எடுத்துக்கொள்வது என்பது தான் அதற்குரிய டெஃபினேஷனாக இருக்கும் என்றாலும் இது சம்பந்தமான வாத பிரதிவாதங்கள் வந்தபோது மனிதர்களுக்கு இது நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு வாதமும் இருந்தது ஆனால் உண்மையிலேயே இது மனிதர்களுக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு விடயமாக இருப்பது அதிகமாகவும் இருக்கின்றது நல்லதும் நடக்கிறது அதிகமாக கெட்டதும் நடக்கிறது ஏனென்றால் மூளை முடுக்குகளில் உலக நாடுகளில் செறிந்து வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஏதோ ஒரு சக்தி ஆக்கிரமிக்கிறது ஏதோ ஒருவன் நினைப்பது தான் ஒருவருடைய முடிவெட்டும் ஸ்டைலு உடுப்பு போடும் ஸ்டைலு செருப்பு போடும் ஸ்டைலு பேச்சு பேச்சு முறைகள் அவனுடைய உணவு முறைகளை எல்லாம் யாரோ ஒருவன் தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பெற்றோர்களும் அவனுடைய மதமும் கலாச்சாரமும் சமூக ஒழுங்குகளும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதெல்லாம் இரண்டாம் தரமாக்கப்படுகிறது அவன் கையில இருக்கக்கூடிய போனும் வலையத்தலையங்களும் வலையத்தளங்களும் இன்டர்நெட்டும் அவனை தீர்மானித்துக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இழசுகள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிறார்கள் குமரிகள் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கு ஒரு மோடர்ன் ஃபேஷன் என்ற பெயர்களுக்கு ஆட்பட்டு இன்றைக்கு நாகரீகம் என்ற பெயரிலே சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கு என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால் தங்களுக்குரிய வாழ்க்கை வழிமுறையை இன்றைக்கு உலகத்திலே உள்ள ஒரு உயர்ந்த சக்தி தீர்மானித்து தெரிகிறது அப்படி என்று அவர்கள் முடிவெடுக்கின்றார்கள் தன் பின்ற பின்பற்றக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் அல்லா ரசூல் ஹதீது குர்வான் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லி தருகிறது அப்படி என்று பார்த்தால் இந்த இலச்சுகள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்றால் நம்முடைய தொழுகை முறை நம்முடைய நோன்பு நம்முடைய ஜக்காத்து இதுக்குத்தான் மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கின்றது நான் ட்ரெஸ் போடுவது நான் உடுப்பு போடுவது நான் பேசுவது நான் முடிவெட்டுவது நான் திருமணம் முடிப்பது நான் பே என்னுடைய எல்லா அனைத்து கலாச்சாரங்களும் அதாவது ஒருவனுடைய சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் என்று அவனுடைய சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் வேறு சடங்குகள் வேறு என்று அவன் நினைத்து பார்க்கின்றான் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் வந்து என்ன சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் உங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் உங்களுடைய மார்க்கத்தினுடைய ஒவ்வொரு விடயங்களையும் நம்முடைய இஸ்லாம் வந்து சொல்லி காட்டுகிறது ஒத்து ஹொலு ஃபிசில் மி காஃபா இந்த மார்க்கத்துக்குள் நீங்கள் பூரணமாக நுழைந்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹ் குஸ்பானோ தலா சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அவ இந்த மார்க்கத்திலேயே எல்லா விஷயங்களுக்கும் நமக்கு வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது அப்படி எங்களத்த நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளசுகளும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் இந்த மார்க்க விடயத்துக்குள்ளேயே தன்னுடைய சகல விடயங்களையும் உள்வாங்குவதாக இருந்தால் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டியவர்கள் முதலிலே பெற்றோர்கள் அப்படிங்கிறத நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்துல்லா பின் உமர் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீது புகாரி ஷரீஃபிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹதீது புகாரிலேயும் முஸ்லீம்லேயும் இந்த ஹதீது பதிவாயிருக்கிறது நபிகள் நாயன் சல்லா சொல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் குல்லுக்கும் ராயின் குல்லுக்கும் அசூலின் ராயத்தையும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கண்காணிப்பாளராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய கண்காணிப்பு பற்றி நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் அப்படி என்று நபிகள் நான் சல்லா சொல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிட்டு நாலு விடயங்களை தனித்தனியாக சொல்லி காட்டுறாங்க என்ன சொல்லி காட்டுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு அமீர் ஒரு நாட்டு தலைவர் ஒரு ஆட்சியாளர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர் அவர் வந்து கண்காணிப்பாளராக இருக்கிறார் அவர் ராயின் அவர் பொறுப்புதாரி அவருடைய பிரஜைகள் பற்றி அவருடைய பொறுப்புகள் பற்றி நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவார் இது ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு ரஜில் ஒரு ஆண்மகன் 
அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவான் அவனுடைய குடும்பம் அவனுடைய மனைவி அவனுடைய தாய் தகப்பன் அவன் கவனிக்கிறது அவன் குழந்தை எப்படி வளர்க்கணும் அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன வழிகாட்டல் அவன் கொடுக்கணுங்கிற அவனுடைய குடும்பத்தில் வந்து அகிலிக அவனுடைய குடும்பத்தை பற்றி அவன் நாளை மறுமையில் என்ன செய்ய போகிறான் விசாரிக்கப்பட போகிறான் இது ரெண்டாவது மூணாவது ஒரு பெண்ணு அந்த பெண்ணு தன்னுடைய வீட்டை பற்றியும் தன்னுடைய கணவனுடைய விஷயங்களை பற்றியும் நாளை மறுமையில் என்ன செய்யப்படுவா விசாரிக்கப்படுவா நாலாவது ஒரு அடிமை ஒரு அடிமை வந்து தன்னுடைய எஜமானனுடைய உரிமைகள் சம்பந்தமாக நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படுறான் இப்படி இந்த நாலு விஷயங்களையும் சொல்லி காட்டிட்டு நபிகள் நான் சொல்லலா சொல்லாம அவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் குல்லுக்கும் ராயின் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போது புரிகிறதா நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புதாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் குல்லுக்கும் மசூலின் ராயத்தி உங்களுடைய பொறுப்புகள் பற்றி நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹாக்கு சுபானத்தில் நினைறான் சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி சூரா ஃபுசிலத்து ஆறாவது வசனத்திலையும் அல்லாஹாக்கு சுபானத்தால் சொல்லி காட்டும்போது கு அம்புசக்கும் அகிலியக்கும் நாரா இமாம் கொண்டவர்களே உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களுடைய உன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நரகத்தில் இருந்து நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹாக்கு சுபானத்தில் சொல்லி காட்டுறான் சூரத்து தஹரீம் ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இந்த சுரத்து தஹரீம் ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நீங்கள் நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அப்படிங்கிறான் அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த பொறுப்பு நாங்கள் எப்படி கையாள்றது இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட நாங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கு விஷயம் வந்து தலைக்கு மேலே ஆயிட்டு இன்றைக்கி போதை வஸ்து பாவனைகளில் அதிகமாக இன்டர்நெட் பாவனைகளும் அதிகமாகி குழந்தைகள் வந்து பெற்றோர்களுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி இன்றைக்கி மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துக்குள்ளே வந்து தோளுக்கு மேலே வளர்ந்தா அவன் வந்து யாருக்கு பேச்சையும் கேட்க தேவையில்லைங்கிற நவீன நாகரீக ஸ்டைலுக்கு இன்றைக்கு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க ஒரு தகப்பனால் தாயால் அவனை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கட்டுப்படுத்தக்குனா என்ன இது எப்படி நீங்கள் எங்களை கட்டுப்படுத்தலாம் சட்டம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இன்றைக்கி நிலமை வந்தாச்சு அப்போ அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதோ அந்த குழந்தைகளுக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறீங்களோ முதல்ல அதை அந்த குழந்தைகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் செய்ய தொடங்குங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு விடியும் சைக்கோலஜிக்கலாக பார்த்தாலும் தான் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் பார்த்தாலும் அதுதான் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது தான் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கிட்ட வெறும் அதாவது சைக்கோலஜிக்கல் ரீதியாக ஸ்கின்னர் பவுலோ போன்ற உளவியல் அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம் என்னன்னு சொன்னால் குழந்தைகளிடம் இருப்பது போல கற்றல் போல கற்றல் என்றால் என்ன அவங்க வந்து கண்ணுக்கு முன்னால் யாரை பார்க்குறாங்களோ அவங்க மாதிரி நடந்துக்குவாங்க அப்போ இந்த போல கற்றலுங்கிறது எப்படி நடக்கணும்னா இன்றைக்கு திரைப்படங்களும் நாடகங்களும் இன்டர்நெட்டுகளும் நியூஸுகளும் அவர்களை வந்து பின்பற்ற வைக்கிது அதுதான் வந்து அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை தீர்மானிக்குது ஏன் அது தீர்மானிக்கணும் நம்முடைய பெற்றோர்கள்ட்ட அந்த நடைமுறை இல்லை பிள்ளைகள்கிட்ட எப்போவுமே வந்து ஒரு பேச்சு என்பது நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் என்கிறத அவங்க வந்து எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கருத்தை வந்து சொல்லக்கூடியவங்க அதை செய்கிறாங்களான்னு தான் பார்ப்பாங்க சொல்கிறது ஒன்று செய்கிறது ஒன்று இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலை அவங்கள்ட்ட இருக்காது அப்போ பெற்றோர்கள் வந்து நீ குருவான் எடுத்து ஓது பள்ளிக்கு போ தொழு இதெல்லாம் செய்யாத சிகரெட்டு குடிக்காத போதை வஸ்து பாவிக்காத அப்படின்னு சொன்னால் சொல்கிறவர் முதல்ல அதை செய்யணும் அப்போ வாப்பா வந்து சிகரெட்டு குடிக்கிறவராக இருந்துக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு வந்து போதை வஸ்து பாவிக்கணும்னா அவன் உள்ளுக்குள்ளேயே சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவர் சிகரெட்டு குடிக்கலாமாம்மா அப்படியம்மா பள்ளிக்கு போ பள்ளிக்கு போனோம் எங்களுக்கு தான் தெரியுமே நீங்கள் தொழுவுற ஸ்டைலு பள்ளிக்கிழமை ஜும்மா மட்டும்தான் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிறான் அப்போ குழந்தைகளிடத்துல வந்து முதல்ல நீங்கள் சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் அவங்க முன்னாடி செஞ்சுக்கிட்டா என்ன செய்யும் போதும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே பிள்ளைகளை வந்து பள்ளிக்கு கூட்டிக்கிட்டு போய் பக்கத்தில் வச்சு தொழுதுட்டு வீட்டில் பெண்கள் வந்து என்ன வேலை இருந்தாலும் அந்த நேரத்துக்கு தொழக்கூடிய பெண்களாக என்ன செஞ்சிடணும் மாறிடணும் என்ன சமையல் வேலை இருந்தாலும் ஐயோ நேரம் போச்சு தொழுகு டைம் முடிய போகுது இந்த டைம் தொழுதை ஆகணும் அப்படின்னு இந்த தாய்மார்கள் பதறும் போது இருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளைகள் வந்து அதை ஒரு பயிற்சியை எடுத்துக்குவாங்க நம்ம உம்மா எப்படி செய்வாங்க என்ன இருந்தாலும் அப்படியே எல்லாம் அவன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு தொழுதுட்டு தான் அடுத்த வேலை சாப்பிட்றதெல்லாம் தொழுதுக்கு அப்புறம் முதல்ல தொழுதுட்டு தான் அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன செய்வாங்க நைட்டு சாப்பிடுவாங்க தொழுகாமல் விதுரு தொழாமல் தூங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அந்த பிள்ளைகள் வந்து ஒரு முடனை வந்து
ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்ன சொன்னால் உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறத வந்து பொசிட்டிவாக செய்யணும் எப்போவுமே நெகட்டிவ் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து பின்பற்ற விடாது நெகட்டிவான பேச்சு அப்படி செய்யாது அப்படி போகாத அப்படி செய்யாத கடிந்து 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 அந்த செய்யாத 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 என்றே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது அப்போ நெகட்டிவான பேச்சு வந்து வந்து என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் நம்ம மேலே ஒரு வெறுப்பை தான் உண்டாக்கிட்டு போகும் அப்போ பொசிட்டிவாக முதல்ல சொல்லணும் இப்போ உதாரணமாக வந்து தஸ்பீஹி தொழுகைங்கிறது ஒரு பிது அது தஸ்பீஹி தொழுகை இல்லை தஸ்பீஹி தொழுகை சம்மந்தமாக வர அதிது வந்து லைவு இதை மட்டும் பேசிட்டு போட்டால் அவனுக்கு வேறு வேலையே இல்லை எல்லாத்தையும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறதே வேலையாக போய் சேர்ந்தது அவர் சாரா விமர்சிக்கிறாங்க விமர்சனத்துக்கு பயந்து மார்க்கத்தை சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது தஸ்மிகி தொழுகை இல்லை அது விது அது அப்படி அது ஹதித ஒன்று இல்லை அது ஒரு மார்க்கத்துக்கு முரணான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னால் முதல்ல தஸ்மிகை பற்றி பேசணும் தஸ்மிகை என்றால் என்ன தஸ்மிகில் எவ்வளோ பெரிய நன்மை இவ்வளோ சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இவ்வளோ சின்ன சின்ன திக்கர்கள் இருக்குது இவ்வளோ ஹதிசுகள் இருக்குது எவ்வளோலாம் சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்லி 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 ஒரு தஸ்மிகில் ஒரு ஆசையை உண்டாக்கிட்டு இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் அந்த சின்ன விஷயம் கிடையாது இது கூடாது ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ரொம்ப லேசாக போகும் எனவே மார்க்க விஷயத்தை நாங்கள் சொல்லும்போது அவங்களுக்கிட்ட வந்து பொசிட்டிவான விஷயங்களை நாங்கள் கையாளணும் உதாரணத்துக்கு நபிகள் நாயன் சல்லல்லா சொல்லம் அவர்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் கையாண்டாங்க எப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்த்துட்டோம்னு சொன்னால் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்து அவருடைய வளர்ப்பு பிள்ளை சகனில் சாப்பிட்டு இருக்கிற நேரம் அவருடைய கை அங்கே இங்கே அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ கை அங்கே இங்கே போட வேண்டாம் உங்கள் பக்கத்தால் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அங்கே இங்கே கையை போடாத அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபிகள் நாயன் சல்லல்லா சொல்லம் அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல பொசிட்டிவுக்குள்ள வராங்க யா குலாம் சம்மில்லா தாலா இன்னொரு விவாதத்தில் வருது குல் பிஸ்மில்லா மகன் நீங்கள் பிஸ்மி சொல்லுங்க ஓ குல்பி எ மீனிக்க உங்கள் வல கையால் சாப்பிடுங்க ஓ குல்பிமா எலிக்க உங்களோட பக்கம் இருக்கிறத எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அங்கே இங்கே சாப்பிடாதீங்கிறது நெகட்டிவே வேற இல்லை எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்தாச்சு ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன செல்லணுமோ அதை செஞ்சிட்டேன் நம்ம அப்போ இது பாதிக்காத உங்களோட கூடாத அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் இதை செய்யுங்க இவங்களோட பழகுங்க இது வந்து பொசிட்டிவான ஒரு விஷயம் மகன் நீங்கள் பள்ளிக்கு போங்க இந்த பயானில் உட்காந்துட்டுறீங்க நீங்கள் வந்து ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு நோண்டி நோண்டி அதை இதை பார்க்காதீங்கன்னு சொல்கிறத விட மகன் ஃபோனில் இப்படி ஒரு பயம் போகுது பாருங்கள் ஃபோனில் இப்படி ஒரு போட்டி நிகழ்ச்சி போகுது பாருங்கள் ஃபோனில் குருவானை வந்து தப்சு போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஃபோனில் வந்து ஹதீஸ் விளக்கம் போகுதாங்க அது கொஞ்சம் எடுத்து காட்டுங்க அது கொஞ்சம் வாசிங்களே மகன் நல்ல பிரயோசனம் ஆயிருக்குமே அப்படி என்று அந்த பொசிட்டிவான விஷயங்களை அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறது அட்வைஸ் பண்ணுறது அப்படி செய்யும்போது அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்வது இலகுவாக இருக்கும் அப்போ பிள்ளைகளிடத்தில் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கும்போது பொசிட்டிவாக கொடுக்கணும் நெகட்டிவாக விட்டுட்டு அவங்களுக்கு பொசிட்டிவாக கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கணும் அப்படி பொசிட்டிவாக கொடுத்தால் அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்வது வந்து லேசாக இருக்கும் மூன்றாவது விஷயம் நீங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட நடக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் நல்ல ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பாடல் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் இருக்க வேண்டும் அடிக்கடி நீங்கள் எவ்வளோ பொறுப்புதாரிகளாக இருப்பீங்க உங்களோட பிஸ்னஸை பார்ப்பீங்க உங்களோட வியாபார குடும்பம் அது இது எல்லாமே பார்ப்பீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்ல்டுக்கு டைம் பாஸ் பண்ணுவீங்க எல்லாமே செய்கிறீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் பிள்ளைகளோட நேரத்தை கூடுதலாக கதைங்க அவங்களோடு உட்காருங்க உட்கார்ந்து அந்த உங்களுக்கு அந்த நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி ஏற்படுத்துகிறேன் என்றால் முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஐ கன்ஃபர்ட் பிள்ளைகளை கண்ணாக பார்த்து பேசணும் ரெண்டாவது என்ன அவங்க பேசுகிறத முழுசாக கேளுங்க அவங்க பேச வர்றது என்னது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இடையிலேயே புரிஞ்சு போகும் புரிஞ்ச உடனேயே சரி சரி நீ இதை தானே சொல்ல வர்ற அப்படின்னு நீ பாட்டுறாரு அதை சொல்லாதீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா புதுசாக கேட்குற மாதிரி ஆ அப்படியான்னு கேட்கணும் ஐ கேண்டாக இருக்கணும் அவங்க பேசுகிறத முழுசாக கேட்கணும் கேட்கும்போது அவங்க இமோஷனை நீங்கள் வெளிப்படுத்தணும் அவங்க கடுமையாக சொல்கிற விஷயத்த கடுமையாக கேட்குறது ஆச்சரியப்படுற விஷயத்தில் நீங்களும் கண்புருவத்தை விழிச்சு அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு அப்படியா அப்படிங்கணும் அவங்க ரொம்ப சோகமாக போகிற இடத்துல ஐயோ ரொம்ப கவலையான விஷயமாச்சு அதுக்கு பிறகு அப்படி என்று அவங்க அவங்க சொல்லும்போது என்ன இமோஷனுக்கு வாராங்களோ அந்த இமோஷனை உங்கள்கிட்ட நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் போது அவங்கள்ட்ட ஒரு நம்பிக்கை வருது என்னுடைய விஷயத்தை நல்லா கேட்குறாங்க அப்படின்னு இவ்வளோ தான் இதை நீங்கள் செய்யுங்க செஞ்சால் உங்களோட பிள்ளைகள் வந்து நெருங்கிடுவாங்க வெளியில் என்ன நடந்தாலும் உங்கள்கிட்ட வந்து பேச
ஏன்னா இன்றைக்கி ஒருத்தனுக்கு வெளியில் வந்து ஒருத்தன் வந்து டே வச்சு பாரா சும்மா அந்த வாய்க்குள்ளே வெயிலா சூப்பராக இருக்குதா அப்படின்ட்டு ஒரு தூளை கொடுப்பான் அந்த போதை வேஸ்ட்டு பானையிலும் ஆறு தடவை ஃப்ரீயாக கொடுத்தோன்னே ஏழாவது தடவை இவனே காசு கொடுத்து அவனுக்கு சேர்த்து வாங்கி கொடுப்பான் ஏன்னா அந்த போதை வேஸ்ட்டு பாதிக்கும் போது டொப்போமீனுங்கிற ஒரு ஹோமன் மூளையில் சுரக்குது இந்த டொப்போமீனுங்கிற ஹோமன் சுரத்தால் சந்தோஷம் அதிகமாகும் அந்த சந்தோஷம் அதிகமாக இருந்தாலும் அதுக்கு அவன் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறான் அதுக்கு வந்து எடிட் ஆகிறான் ஏன்னா அந்த எடிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அவன் கொடுத்த உடனே அதை வந்து சே பண்ணுவான் ஆர்ட்டு சே பண்ணுவான் தெரியுமா அம்மா அவருக்கு சொல்ல மாட்டான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லுவான் டே இவன் இப்படி தாராண்டா இவள் இப்படி தாராள் அவள் கொஞ்சம் பாதிக்க சொல்கிறாளா அப்படின்னு கருத்துக்களை வந்து அவங்க யாருக்கிட்ட க்ளோஸாக பேசுகிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் சொல்லுவாங்க அவன் என்ன செய்வாங்க எனக்கு சேர்த்து அடித்து பார்ப்பண்டா ஏன்னா அவங்க டீனேஜ் இல்லை அவங்க டீனேஜ் வயசு தானே அப்படி தான் அவங்க யோசிப்பாங்க ஆனால் நமக்கிட்ட குட் லெசன் இங்கே இருந்தால் நமக்கிட்ட குட் லெசன் இங்கே இருந்தால் நாங்கள் தெளிவாக பேசக்கூடியவங்களாக அவங்க காதுதாழ்த்தி கேட்கக்கூடியவங்களாக அவங்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா அவங்க வந்து பேசுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்தை வைப்பான் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க உடனே இதை போய் வீட்டில் சொல்லணும் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு நல்ல சஜஷன் கிடைக்கும் பாப்பா இப்படி ஒருத்தன் வந்து நம்ம அப்பா இப்படி பாவிக்கிட்டு நம்ம அப்பா இங்கே பாருங்க பாப்பா அப்படியம்பா ஏன்னா அவன் நம்மள்கிட்ட நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அறிக்கிறதுனால அப்போ நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எனவே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகளை நம்ம வந்து நேரான வழியில் வளர்க்குறதாக இருந்தால் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் தெளிவாக பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த விடயங்கள் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு டீனேஜ் வயசு ஒரு வயது பருவ வயசை அடைஞ்ச அந்த பிள்ளைகளிடம் பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற விடயத்தை நாங்கள் தந்திருக்கிறோம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் குசுஹானத்தால் நம் அனைவரையும் ஈமானோடு வாழ வைத்து ஈமானோடு மரணிக்கை செய்வானாக